നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ടി ഒ സിയിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് മൈഹുൾ നീരോട് തീയറ ആൻഡ് മിനിമൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി എഫ് എ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് അതാണ് മിനിമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മിനിമൈസിങ് ഡി എഫ് എ സോ ഡി എഫ് എ മിനിമൈസേഷന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സോ മിനിമൈസിങ് ഡി എഫ് എ മിനിമൈസിങ് ഡി എഫിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ടേബിൾ ഫില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈഹിൽ നീറോഡ് തീറ ഓക്കെ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഇക്വലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ടേബിൾ ഫില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി ഈ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡി എഫ് എ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സീറോ ഇക്വലൻസ് വൺ ഇക്വലൻസ് ടു ഇക്വലൻസ് എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എൻ ഇക്വലൻസ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സീറോ ഇക്വലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സീറോ ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്ന ഡി എഫ് എയിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉള്ളതിനെ ഒരു സെറ്റാക്കി മാറ്റും നോൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ വേറൊരു സെറ്റാക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ഇക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ഇക്വലൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു ഇക്വലൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അതാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഇക്വലൻസ് സെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കില്ല അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മിനിമൈസ്ഡ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ മിനിമൈസിങ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡി എഫ് എ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു ആ ക്വസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു വേറൊരു കുട്ടി നാല് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വരച്ചു പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക നാല് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് മിനിമൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ എൻ എഫ് എ ഡി എഫ് എ ഓക്കെ മിനിമൽ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആക്സെപ്റ്റബിളും ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം സോ അതായിരിക്കും ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വലൻസ് മെത്തേഡിൽ സോ നമ്മൾ ഇക്വലൻസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സീറോ ഇക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഒരു സെറ്റാക്കും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റൊക്കെ ഒരു വേറൊരു സെറ്റാക്കും ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഈ സീറോ ഇക്വലൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ഇക്വലൻസ് ടു ഇക്വലൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഡി എഫ് എയാണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഡി എഫ് എ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യൂ ക്രോസ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഗോസ് ടു ഓൺലി വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയാലും ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയാലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതുക ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ സീറോ ടു ക്യൂ ഫോർ വരെയാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രത്തിലുള്ളത് ദെൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ക്യൂ സീറോ ഓൺ എ ക്യൂ സീറോ ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ സീറോ ഓൺ ബി ക്യൂ സീറോ ഓൺ ബി ബി ഗോസ് ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ഓൺ എ ക്യൂ വൺ ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഓൺ ബി ഗോസ് ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ടു ഓൺ എ എൻ ബി ക്യൂ ടു ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഓൺ ബി ഗോസ് ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീ ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ ഓൺ ബി ഗോസ് ടു ക്യൂ ഫോർ
and q0 and q1 on b രണ്ടും സെയിം സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ക്യൂ സീറോ ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ ക്യൂ രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഈ സെറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒപ്പം ബി ഡിയും കൂടി നോക്കുക ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ഓൺ ബി ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീയും ഇതേ സെറ്റിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നത് സോ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ക്യൂ ടു Q2 ടൂവിനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ സീറോ അല്ലെ അതായത് ക്യൂ ടൂവിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ക്യൂ വൺ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ സീറോ എടുക്കുക രണ്ടും ഒരേ സെറ്റിൽ വരും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെടുത്താലും സെയിം റിസൾട്ടാണ് വരിക സോ ഞാൻ ക്യൂ ടൂവും ക്യൂ സീറോയും കൂടി എടുക്കണം അറ്റ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു ക്യൂ സീറോ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഓക്കെ ക്യൂ സീറോ ഓൺ എ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഓൺ എ ക്യൂ വൺ ആണ് അല്ലേ ക്യൂ സീറോ ഓൺ എ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഓൺ എ ക്യൂ വൺ രണ്ടും ക്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ ക്യൂ വൺ നോക്കുക ക്യൂ വൺ ഇതേ സെറ്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു ഓൺ ബി ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു രണ്ടും ക്യൂ ടു ആണ് സോ ക്യൂ ടു ക്യൂ ടും ഇതേ സെറ്റിനകത്താണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂ ടുവിനെ എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ ടു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ ത്രീ ആണ് സോ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ടു ആയിട്ട് നോക്കുക ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ടു ഓൺ എ ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഓൺ എ ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ വൺ സെയിം സെറ്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഓൺ ബി ക്യൂ ടു ഓൺ ബി ഗോസ് ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഓൺ ബി ഗോസ് ടു ക്യൂ ഫോർ അപ്പോൾ Q2 ടു ഇവിടെ വരും പക്ഷേ ക്യൂ ഫോർ ബിയിൽ ക്യൂ ടു ഇവിടെ വരും ക്യൂ ഫോർ പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യൂ ത്രീനെ ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ക്യൂ ത്രീനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റാക്കി എടുക്കും ഇനി ക്യൂ ഫോർ ഇതൊറ്റയ്ക്കുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത് അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടു ഈക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ഈക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സെറ്റ് എടുക്കുക ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സിംഗിൾ സെറ്റുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു സോ ഇത് നോക്കുക ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ഓൺ എ ആൻഡ് ബി നോക്കുക ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ഓൺ ബി ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ടു ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ ക്യൂ ത്രീ ഇവിടെയാണ് സോ ക്യൂ സീറോനെയും ക്യൂ വണ്ണും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ ക്യൂ സീറോ ഇവിടെ എഴുതി ക്യൂ വൺ ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു നോക്കുക ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു Q1 വണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്യൂ വൺ ഈ സെറ്റിനകത്താണ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു ഓൺ ബി ഗോസ് ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ടും ഈ സെറ്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് സോ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെറ്റാക്കാം ഇനി ക്യൂ വൺ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ചേർത്താനില്ല ക്യൂ ത്രീ കാരണം ക്യൂ ടു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നു പിന്നെ ക്യൂ ത്രീയും ക്യൂ ഫോറും സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ വൺ തനിച്ചായി ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഈക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു നോക്കുക ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു ക്യൂ സീറോ ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഓൺ എ ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ആണുള്ള ആൻസർ ക്യൂ വൺ ഈ ഈ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ ഓൺ എയും ക്യൂ ടു ഓൺ എയും ഗോസ് ടു ക്യൂ വൺ ആണ് അത് സെയിം സെറ്റിനകത്താണ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ടു ഓൺ ബി ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ഈ രണ്ട് ക്യൂ ടു ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു സെറ്റിനകത്തല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റിലേക്ക് പോകാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ സോ സെയിം അല്ലേ കിട്ടിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫോർ ഈക്വലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക് മിനിമൈസ്ഡ് ഡി എഫ് എയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ സോ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം എല്ലാത്തിലെയും പോലെ തന്നെ ക്യു സീറോ ക്യു ടു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്യു വൺ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്യു ത്രീ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നീളത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ക്യൂ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കേളി ബ്രാക
q1 q3 on b goes to q4 q4 on a goes to q1 q4 on b goes to q2 so idana nammade minimized dfa okay appo ivada anju state undayirunnu alle adappo nammade minimize cheyidu payi naal state aaki mari this is minimization using partitioning or equivalence method അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദി